Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute starten wir mit einem neuen Thema, habe ich letztes Mal schon angekündigt, und zwar mit IPsec. IPsec ist eine Erweiterung für IPv4 ursprünglich und ähm, ja hilft gegen einige Angriffe auf das IP-Protokoll, das eigentlich heutzutage unglaublich weit verbreitet ist. Ähm, das heißt, statt IPv4 kann man IPsec benutzen, muss es aber nicht. Bei IPv6 wiederum sieht es so aus, dass man es einfach automatisch benutzt. Das ist sehr, sehr cool eigentlich und ähm, ja, eigentlich auch sehr fortschrittlich. Allerdings gibt es da auch ein paar Probleme mit IPsec, die wir vielleicht noch erf äh, erforschen werden, also eigentlich nicht erforschen, aber feststellen werden. Und man greift deswegen häufiger zu TLS zurück. Aber wenn zum Beispiel die Anwendungsschicht bzw. Ähm, das, was über IP ist, also wenn ihr ans ISO-OSI-Modell zurückdenkt, IP liegt ja auf Schicht 3. Alles, was drüber ist, wenn das keine Verschlüsselung hat und nicht für irgendwelche Sicherheiten garantiert, dann benutzt man ganz gerne IPsec und ansonsten nimmt man eigentlich immer, wenn man kann, TLS. So, ähm, da, da, äh, das war eigentlich alles, was ich euch so vorher erzählen wollte. Jetzt wollte ich euch gerade noch ein paar Angriffe auf IP zeigen. Ähm, die das Ganze eigentlich so deutlich machen, warum wir überhaupt IPsec überhaupt brauchen oder generell irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen für IP. Und ähm, ja, im Endeffekt, wir wissen ja, IP ist weder verschlüsselt, also es stellt die Vertraulichkeit nicht sicher, es stellt die Integrität nicht sicher und stellt die Authentizität nicht sicher. Das sind die Schutzziele, die wir in der IT-Sicherheits-Playlist alle schon mehr als einmal gehört haben und die möchte man eigentlich auch ganz gerne hier haben. Vertraulichkeit kriegt man normalerweise durch Verschlüsseln, Integrität, Authentizität normalerweise durch Macs oder den H-Mac im Normalfall und äh, Schutz vor Replay bekommt man eigentlich auch ganz gerne mal durch Sequenznummern. Dann gibt es zum Beispiel auch noch so Dinge wie Verkehrsanalyse. Das ist jetzt ganz speziell bei IPsec oder bei generellen Internet. Ähm, Paketen sozusagen, ist es relativ interessant, denn wenn wir Verkehrsanalyse betreiben, sagen wir mal, wir werden von unserem Staat ausspioniert. Das ist jetzt bei uns in Deutschland zumindest nicht so krass der Fall. Ähm, es gibt da andere Länder, die sind da deutlich, deutlich schlimmer. Ich werde jetzt hier keine nennen, ich möchte keine Schwierigkeiten, aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Länder, da ist das Internet nicht so frei und da werden dann zum Beispiel Pakete, die an wikileaks.com oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Seiten gehen, werden blockiert komplett und man möchte eigentlich ein freies Internet haben und da möchte man natürlich auch einen gewissen Schutz davor haben und dazu ist natürlich dann auch eine Verkehrsanalyse ähm, und generell eine Vertraulichkeit sehr sinnvoll. Verkehrsanalyse kriegen wir aber auch durch IP nicht hin, auch durch IPsec nicht unbedingt, da werden wir aber noch andere äh, Maßnahmen kennenlernen wenn wir in die ja, Privacy Playlist sozusagen wieder richtig einsteigen. Okay, ähm was wir also machen können bei IP, jetzt zu den richtigen Angriffen, das ist eben, weil diese Schutzziele nicht bedacht wurden beim Design von IP, kann man folgendes machen. Und zwar, wenn wir hier einen bösen Angreifer haben, also achtet auch auf die IP-Adressen, der hier oben schickt ein richtiges normales Paket an unseren Empfänger hier drüben und sagt, ich bin von diesem Paket hier, äh, von dieser Adresse hier, dann kann unser böser Mensch hier einfach das komplette Paket ablesen. Das heißt, er sieht, was hier irgendwie kommt. Zum Beispiel Passwörter oder Benutzernamen oder auch einfach nur, was er tatsächlich ans Internet schickt. Das heißt, er sagt, ich bin von was weiß ich und ich möchte Seite xy.com aufrufen. Dann weiß er schon mal, oder zum Beispiel die Seite drogenberatung.com möchte er aufrufen, dann weiß der Angreifer schon mal, ah, okay, vielleicht hat da jemand Drogenprobleme, wer weiß das schon. So, und ähm, was der Angreifer natürlich noch machen kann, er kann den Man in the Middle spielen, er kann natürlich auch einfach das Paket abfangen und blockieren, das geht auch, er kann aber auch einfach seine IP spoofen, das heißt, er kann so tun, als wäre er der, der andere da oben und kann in seinem Namen Pakete verschicken, er kann sich eben mit geklauten Passwörtern einloggen. Er kann sehr, sehr viel machen. Er kann auch einfach Pakete wieder neu einspielen, die schon mal kamen. Also einfach kopieren ein Paket. Da bringen uns dann die besten Nonces nichts. Ähm, das ist natürlich echt ein Problem für IP. Und IP ist, wie gesagt, bis vor kurzem eigentlich war IPv4 das am meisten genutzte Protokoll im Internet. Mittlerweile ist es zumindest in Deutschland IPv6 und IPv6 benutzt eben genau diese Konzepte hier, hier nativ. Das heißt IP6 in IPv6 schon drin, in IPv4 nicht drin, aber optional möglich. Und ich möchte jetzt in den nächsten paar Videos euch IPv6 ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es hat euch als kleine Einführung mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao!